方总，嗯，啊，明天一早我给你签。出什么大事啊？孩子已经失联二十四小时了，他一晚上都没有回去。室友都急了，这才打电话告诉舒总。该找的都找了，学校、同学、警察。姐，真的是没有办法，我才找你帮忙。你现在可是他的监护人，别急。对对，就是这个意思。不管有没有用，你都应该去学校守着。孩子一个人在国外，你就是他唯一的亲人。行，谢谢姐。对，舒总已经订好机票，今天晚上飞过来。好的。真的不好意思。给你们姐姐全家人添麻烦了，舒总，都什么时候了还跟我客气？舒总，别着急，我们一起等消息。OK， 不急不急，不急。林总，方总进去半小时了，门一直关着。半个小时前，我在舒总办公室，他接了个电话，我回避离开，而方静却紧接着被他叫了进去。那一刻，我心里很不舒服，但是我很快知道了，这一次舒总确实遇到了难题，而他能找的人，不会是我，只能是方静。舒总的儿子嘉豪，已经在国外失联了二十四个小时了。哎呀，真怕嘉豪出什么意外。肯定不会的。有意外的话，当地警局会第一时间通知我们的。时间过去这么久了，也没有接到那边的通知，所以我们应该往好的方面想。嘉豪，嘉豪，你在哪儿呢？你急死妈妈了，知道吗？我现在在去机场的路上，明天我就飞到了，我去找你，好不好？撒谎！全学校的人都在找你。好，好，好，好，好，好，我不发脾气，好吧？你说
，妈妈听你说。嘉豪怎么样啊？他人现在在香港吧？哦，就是说他在飞机上关的机。刚才跟我说，再也不去欧洲了，就要待在香港。给我订一张明天一早的班机吧，去香港了。嗯，舒总你放心，上海这边有我，还有林瑞。辛苦你了，家里家外共事四时，你都帮了我太多忙。别客气，舒总。有鞍前马后的事情，尽管吩咐我。我把家豪呢当成自己的亲侄子。哎呀，不瞒你说，他呀认识了一个玩摇滚的香港女孩子，所以两个人商量好了一起辍学，一起回香港找工作。你说我怎么办？啊，怎么办啊？哪怕是骗，先把家豪带回上海，我就怕他不肯听我的。连那个女孩一起带回上海，他会愿意的。试试看吧我上次可能话没有说清楚，关于我雇佣你当我男朋友这件事情已经结束了，所以你今天不该来接我，我以后也不要来了，不要跟我说什么邻居守望相助这样的话，你也不是小孩子。好了，可以了，你先上车说行不行？你不会为了要跟我划清关系，今天晚上就非得打个车回去吧？那样才小孩呢。又借那姑娘的车，啊，你怎么好意思呢？什么不好意思？那个目录挺好的，他跟我讲他很喜欢你啊。我知道，不光是他，我身边还有好多姑娘喜欢我呢，很奇怪吗？哎，一点也不奇怪。我知道你想说，兄弟呢，可以有很多。朋友也可以有很多，但是呢，好的缘分就有一段。谢谢你替我考虑，给我留后路啊！好了，可以了，我没有时间替你考虑，我只是希望你转移目标，我好解放我自己。嗯，听说最近你有新目标了啊？嗯，是温哲吗？笑什么笑？笑什么笑？严肃点，我开车呢。哎，我说你，我能理解你失恋了啊，想要散散心，转换一下情绪。但是你，你挑谁不行啊？你，你身边有我这么大一个备胎的，你干嘛不选我呀？我告诉你，温哲绝对不行，那个人花了去了啊。就算我要疗伤、失恋了，我也不会用一个新的男人去替代那个旧的男人。这样很 low， 我干不出这种事儿来。漂亮，我骄傲。你是不是真的觉得做做早餐、接送一下上下班、做个暖男就能换来爱情啊？搬回家住吧，晒个夜光，左右都还叫不起了。有你管！我告诉你，之所以会这么认为，是因为你只给了我当司机还有厨子的机会。要是你给我别的机会，你还想要什么别的机会？其实只想说，你要是给我一个做参谋的机会，你给我谋什么？要是谋一下这次温州之战，你为什么会被风景？
，我是旁观者，请。是这么不好啊？还瘦了？你是不是病了啊？嗯嗯，没有。我都跟你说了多少遍了，我就是平时工作太忙累的。你赶紧的，让我先上洗手间，我都快憋死了。好好好好好。哎呦，又是一脏衣服。前两天得了一个小感冒，你还撒谎？你以为你妈不认字呢？快去躺着去。妈，我真没事儿。你看我现在不是全好了吗？哎，肺炎要人命的。快去躺着。真的，医生都说了，我只要按时吃药，然后休息。你现在如果不给我乖乖的躺回去，我让你一星期出不了门，我就在门口守着。你信不信？哦，我信，我信。投降，快去。接下来说的话呢，应该基本上都不太好听，所以我预先请求你的原谅。你跟张小雨两个人借力打力，一方面出其不意的做掉了涂金虎，另外一方面暗度陈仓，把货扑进了灰海。复盘你整个过程，你的一连串战术动作，从作秀到后手到时机，你都算得非常的准确。但是最后你还是输了，请问这是为什么？我洗耳恭听。好，恕我直言，我认为问题出在你的计划还是仅仅停留在了战术层面。做掉涂金虎，打开温州市场，以此为自己加分，这是你的战术目标，对吧？但是反观你的对手方静，他的目标从一开始就不是温州，而是你。你想做掉涂金虎，他帮你完成了，因为这个动作无论最后的结果怎么样，都会让你在舒老祖面前丢分。这就是方静的胜负观，让自己加分是赢，让自己的对手减分也是赢。这是摆在明面上的事情。如果你的分析就这些的话，你可以回去睡了。你的后手是丢掉一个小小的土金虎，得到一个大大的灰海。当然，如果你做成功了，那也算是你赢。但是就在这个时候，你犯了第二个错误，你没有能够为自己的后手加保险。第一个错误是什么？第一个错误是最致命的。你在制定计划之初。就不够了解你的对手，但是你的对手却非常的了解你。这么说吧，你的习惯是见字打字，但是方静就是利用了你这个特点。就在你深扑涂金虎的时候，他在你的周围不断的下字，最后。
这些周围看起来所谓的贤奇，会在某一个时间点上面发挥你根本想不到的作用，成为左右胜负的关键。这一次是银行和费总，你猜下一次会是什么？福建的费总一直想打入长三角市场，所以他不仅入股了龙发，也入股了汇海中心。他要和我合作，老朋友的面子，不能不给吧？从战术层面上来说，你犯的最大的一个错误就是你没有能够多问自己一句：万一张小鱼的诱骗失败了，对方的反击会从什么地方来？只要你多想一步，答案其实非常简单，必然是会海。我相信方俊绝对不是从一开始就怀疑张小鱼，但他绝对做好了张小鱼是假投诚的准备，但是你却没有做好被识破的准备。你的建议是什么呢？很简单，第一，从明天开始去争取所有关键人物的支持，就像舒婉婷，但是不仅仅是舒婉婷。从现在开始，你要业绩，更得要投票。第二，扩大你的布局范围，在更大范围里面去落子，包括人脉还有事业领域。要记住，很多关键点上面，小人物和小事情是可以做到牵一发而动全身的，这是方静的长效，但是十一长记忆之一，不丢人的。第三点最重要。方静的弱点是什么？我不确定，但是这是因为我现在信息不对等，我对他不了解。你如果肯跟我多分享一点的话，我可以得出比较准确的结论。但是就目前而言呢，我对这个人的印象是，他最大的优点是他最大的缺点，他的大局。这种人，往往容易沉迷在谋篇布局里面，但是在正面竞争中，绝对是缺乏勇气还有果断的，因为他的顾虑太多。但这恰恰是你的优点，所以我对你建议很简单：接下来暂时放弃谋划大局，他扑什么你就去扑什么，然后在正面竞争中拿下所有足以造成此消彼长的业绩点，让他在跟你对战的时候产生心理劣势。但是，请记住，根据这次的经验，尽量把自己放在暗处，把他放在明处。也就是说，你要后发制人。你在剑桥学的什么？国际商法。但其实我是不太想去学，是我家老金逼着我学。难怪，这么能纸上谈兵。不过，还是要谢谢你。丁瑞啊，你的业务能力比方静强，所以除了正规的营销渠道，还有中断，你必须要拓展新的模式，而且必须是隐蔽的，这会成为你的后手和你的杀手锏。说完了，回家，晚安。你说干什么呀？你爸把早饭都准备好了，你不吃完了怎么吃药啊？坐下。母后大人，遵命。妈，你关我手机干嘛呀？多耽误事儿啊！你看，朵小姐给我打了七八个电话。先生，他还有意思找我？我电话里没有听清楚，你简称点的说。问着说，人才新规定每三个月就要调动一次专规位置，业绩差的让给业绩好的，现在离三个月还有一周的时间，我们的业绩输给了 LND。耍无赖，这什么破规定呀？我从来没听说过。他这是整我。冷静冷静，人家没你说的那么差劲。那你，哎，我不是帮他说话啊，我只是相信他的职业操守。他操守。他还混沌呢，那他为什么不自己给我打电话？你还说呢？你挂了电话就关机了，人家只能给我打。哎呀
哎，也对，不对，那是我妈。你俩是不是吵架了呀？她连你住院的事情都不知道。冷战？你没事吧？我跟她冷战，我跟她吵架，美死她吧！我告诉你，温哲这个人啊，就是人看着人五人六的，你不知道他有多讨厌。我可以证明我是温哲，我的身份证号码是三幺零幺零八，开头，最后三个数字是五幺幺。这位张小月小姐我认识，但我并不知道她在贵酒店做了些什么，因此我不能做出别的证明。她就不是个男的，你来，张小月 ，Oh my God， 你干嘛？董欣然。跟了毛小峰以后，你怎么变得这么污？哎！人太专柜的业绩下滑，什么原因？人太专柜，我一直是交给张小鱼负责的。他在的时候，业绩稳稳的前三，刚刚两周。我调他去负责温州的单子，仁泰的业绩就跌出了前五，这也不能怪我们吧？明明说好一个月的对赌协议，现在又冒出三月期限，也不知道仁泰那边到底要搞哪样。就是，他的那个温州也太难，哪儿那么多废话？我问的是业绩。小鱼不在的这段时间，仁泰专柜，我以为你忘了呢。前段时间大连那边在开辟新市场，我一直在外面跑，所以，所以仁泰的专柜我让苏菲帮忙看着，结果苏菲前几天生病请假，她说，她说，我交给你，你交给他，他如果不是永远找理由，会在我林蕊的手底下干了五年，还是一个普通销售。我马上去解决。坐下。张小鱼已经去了，他的态度是：既然人太专柜是我交给他的，他就会负责到底。林总，对不起。但是这个调查，不是要查几家的意见吗？现在涉及到调整的专柜啊，主要就是 S W 了。以我的意见啊，他们只需要执行就可以了。你哪位啊？啊，我介绍一下 ，S W 的张小鱼，人太的吴副总。啊，对了，那个销售业绩挂钩柜台位置的方案，就是吴副总抓的。你好，我正想说呢，这个方案不公平，一个柜台调来调去的，这算什么呀？和顾客玩迷宫游戏吗？有道理，可是，一成不变，对业绩好的品牌又公平吗？比如 L N D， 人家销售一直第一，对商场贡献巨大，可是位置呢，又不如你们 S W 的位置好。哎，也有道理。谁能保证永远第一？你怎么知道 S W 下个月不会赢？难道你讲一个月一换？小姑娘，说话不要太冲啊！别忘了，甲方制定规则。甲方乙方不能共赢，又有什么意义？行了，甲方也好，乙方也好，你们的意见我都听清楚了。这个话题就到这儿吧。可是温总，二 N D 还等着决议呢。但是按照你的计划书，不还差一星期吗？这份调查我会再看一看。你们先出去吧。好，那你们先忙。这样，我们这孤男寡女的，你会让我很尴尬。你，小肚鸡肠，睚眦必报。接下来我跟你谈的，不
不适合在办公室里面说。这样吧，午饭我请你。我跟你、啊、没有除了办公室以外的话可谈。随你啊，你想好就行。你快说，那个方案到底是怎么想的？以考核促成竞争，本身没错，但是呢，三个月太草率。我打算，要不热，给你开点空调吧。我不热，你快点说行吗？我打算一年一考。<笑>你说实话了吧？你压根儿就不想被那个吴副总牵着鼻子走。等等，我明白了。你让我开炮，你好顺势做文章，接下来你肯定要压制人太那帮不服你的老人。你还反过来跟我谈条件？你真聪明，我就是喜欢这样的你。谢谢啊，我不需要。小月，说真的，只有每次跟你在一起，我才能够真正的感到放松。你说傻呗？哎，傻子可说不出刚才那番话、啊。哎，我爸呢？他在苏州郊外那儿的环境不错，你住院住了那么多天，带你去散散心吧。你知道我病。董小姐告诉你的吧。嗯，对不起啊。什么又对不起了？过了几天我才知道，原来也住院了。哪怕，哪怕身为一个追求者，我都觉得很失败。所以，所以对不起啊。没事，没事，没事。喜欢吗？超喜欢。喜欢的话，以后常来。<笑>哪边啊？这边，右边。爸。爸，这个是。啊，要塞进去。叔叔。哎，醒一醒啊，老先生，是你啊！哎呀呀呀，叔叔，你好，你好，你好！哎呀，小姑娘，我找你好久啊啊！这可真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！是我应该的。现在啊，不用找了啊！难得这小子啊，这次啊，这么有眼光，这下我可放心了啊！我没想到那天救我爸的人是你。不是，就是在路上碰到的。我觉得是谁都会伸手扶一把的。所以说呀，这个、缘分才叫天注定呢！啊，哎，老在院子里说什么？走走走，进屋里去，咱爷俩好好聊聊。来来来来，请请，来，就这个了，送你。叔叔啊，这个东西太贵重了，谢谢您啊。一钱不值，啊，叫我伯父。伯父送给你的，就收下。伯父，这个是块乌木吧？嗯，太贵重了，而且就您这院子里的东西，啊，这我不能收，谢谢。这块乌木，如果把它送到拍卖会去，那是。一定可价值不菲，可我们试试，你要把它放一小区的垃圾桶旁边，有人捡吗？啊，拿上楼都嫌累。就像我这老头子啊，说起来，复旦大学受人尊敬的历史教授，可某一天我要是倒在大街上，就一个破老头子，啊，扶都没人敢扶啊。如果要是那天真的走了。就这一屋子乌木，宝贝，你想想看啊，对我来说
，是不是一钱不值啊？叔叔，伯父，嗯，其实那天伸手相救的人不是我一个，我就一小女孩，你要真的摔倒在地上的话，我自己还不动呢。哎，小姑娘，在当时，你就不怕被讹上？要是您敢讹我的话，我就打官司，而且我还要求民事赔偿。反正你那么有钱，我也不会吃亏。<笑>哎呀，小姑娘，你太有意思了啊！你怎么了？我觉得你有点不对劲。一上车就不说话，跟个哑巴似的。哎，我也懒得管那些弯弯绕绕的了。反正说好了啊，回去你至少宽限我一个月，当然一年一考核就最好了。我们第一次见面，你冒充我的前女友 Selina。啊。我记得你说过，为了见我，你做了不少的功课。万哲，你想说什么呀？你别磨磨唧唧的，行吗？我的前几任女友都是卡在我爸那一关，当然我爸没错，因为那些女的为了接近我，的确费了不少的心机。我明白了。告诉我，停车！你告诉我这是巧合。我说停车。小鱼，小鱼，我比你更希望是我在胡思乱想。让开。Selina 是莎士酒吧的女人，文佳丽也是，我遇到太多了。你用不着跟我说这些，孟哲。其实你也挺不容易的，谢谢你让我明白了我为什么总是对你没感觉，因为你真不如淡定。哎，就是说温哲陪你走了几公里，没说一句话呀？对啊。我是赵小姐吗？你的朋友给你叫的滴滴。不行，还得再拍一张。你说那个车是不是温哲给你叫的呀？怎么就这么巧？是啊，我一上车，司机就问我：“小姐，你是不是姓张？”我答应过你，至少推迟一个月，不会变。另外，方案正在论证。我争取一年考核期。你终于学会公私分明了。如果还是老规矩，我也一样会赢。反正我也不会欠你什么。哇塞，真够牛的呀你！牛吗？牛什么牛啊？温州之战我们输了，现在二部的合同额和订货额都要高于我们。要帮林总的话。我首先把人太专柜的销售量搞上去。等等等啊，咱先不说工作，先说温哲。这么大一个优质暖男，你都不要啊？我们不是一路人啊！我们不提他了。切，那还上人家车？大姐，那车费是我自己给的，我为什么不租？啊
。嗯，你听好了，这个人翻篇翻篇翻篇，看到没有？哎，哎，小鱼干什么？老板，哇，你们这个店装的好好看啊！谢谢。你好漂亮啊！打你，你在这儿呀？我们一起拍个照行吗？你看，你才是小美女啊！老板，看这，来吧，来吧！哇，你太美了，真好看，谢谢，谢谢老板。好的，玩的开心啊！嗯。你瞧我们那飞机那样，说吧，怎么回事啊？哎，这女的怎么着你了？哇塞，真厉害，这都被你看出来了，王小红。最近总跟这个女的在微博上互动，然后呢？嗯，没了。啊，就这啊，大姐，你能不能有点出息？笑死我了！不是你懂什么呀？这叫知己知彼，不打没把握的仗，小屁孩。知己知彼这么简单的道理，就是不懂什么。你不觉得林潇潇在这一点上？比你强吗？你先走啊啊！那个，你跟丹宁说，让他请我客。不是，你自己怎么不说呀？他躲我。这边，这边。什么事儿啊？这么神秘。就是有点事儿想问你。这没好事儿，说吧。云姐，你最好啊，你帮帮我吧。那得看什么事儿了。我就想问问你 ，LND 这个月的业绩他们是怎么办到的？小鱼，这个是商业机密，不能说。嗯，啊，我突然想起一件事儿。哎 ，Black Arrow， 他们的票都炒到一万多一张了，你居然有两张，你想去看啊？当然想了。那行吧，反正我也忙，没时间。我这两张票都送给你，你替我去看。送给我啦。不过我还是不能告诉你，这个是公司规定。云姐，求求你了，你帮帮我呗。懒得理你，走了。哎，亲爱的，中午一起去看 Black Arrow。哦，对了，你们银行现在办信用卡送什么礼品啊？真土，人家东发银行啊，现在都送化妆品了，谁还用热水壶啊？信用卡、啊，礼品、化妆品。我懂了。叶主任，有人找您。你好，坐吧。叶主任，你好，你好。张小鱼。哦，对，是我。叶主任。我是张小鱼，叶凡，吴东江的同班同学。啊，我想起来了，就是就咱们学校校庆一队的嘛。对，学姐，你当时不是出国了吗？嗯，听说国内机会多，就回来了。哇塞，学姐，我真想不到你竟然还能记得我。你不知道，你当时在我们学校就是风云人物，超级学霸。你也不错呀，各方面都很优秀，除了学习。哇 ，S W， 你这次来是为了产品采购的事儿吧？哇，学姐就是厉害，学姐英明。你来晚了，我已经和 L N D 谈好了合作。嗯，这样，明年吧，我肯定优先考虑你。学姐，但是我觉得啊，我们 S W 的品牌定位和品牌影响力比 L N D 更有优势。据我所知 ，L N D 这几年的上升趋势非常猛，而且很受高端人群的追捧，价格也和你们差不多。但是我们 S W 更符合东方银行的定位和目标客户啊。你看，这个，这个是东方银行近三年来白金卡客户的增长情况。你看里面啊，百分之五十七都是二十五岁到四十五岁的人群，那针对这部分人群来说，抗衰老就是他们的第一诉求。我们 S W 的抗衰老系列，它拥有百年的历史
，拥有五项专利。而且你知不知道，抗衰老精华平均每分钟销售四瓶，但是 L N D 的明星系列是美白产品，他们的抗衰老系列是去年才上架的。既然方案都做好了，好吧，我试试看，争取在商会前交上去。学姐就是好，学姐。我们公司的设计部还专门为东方银行设计了一款专供礼盒，但是要等一下，就是设计部还在赶制图纸。好，我等你效果图。喂，死小鱼臭小鱼，设计图纸我已经发你邮箱了啊！你下次如果再敢这么逼我话，我就不管你了，信不信？喂，说话呀。小甜甜，谢谢啊，么么哒。啊，我现在去打印啊。要不然日本料理，好啊，行，你也好这一口啊？对对对，我特别爱吃那个。大丁，看谁呢？找谁呢？哎呦，小鱼啊，这么巧，帮个忙呗，十万火急。我这还打一个大单子，我现在回去跟贾欢继续谈，你去帮我彩打出来，一会儿你帮我送到楼上的东发银行。嗯，看一眼手机，下午图发你微信了。凭什么呀？凭你说给我的呀！行行行，我饶你不删号，成了吧？我跟王总经谈正事呢，你别闹上了。对不起，你刚才说东发银行，你给他们设计了什么？就是一个信用卡的推广方案。嗯，跟你们干 IT 的也不相干。不好意思啊，我也不知道你在谈正事儿。这么大活人站这儿了，看不见、啊。我怎么知道是在谈正事儿啊？行行行，我自己去打理。哎，没关系。到我办公室去打吧。谢谢您啊，快去。那个，我给你的账，回头给你算啊。谢谢。那王总真不好意思了。对女朋友啊，要懂得迁就。她真不是我女朋友，她是我哥们儿。我都快头疼死了，特别着急。你帮我弄好就行了啊。产品就是 L E， 快点快点，已经定了，三天内到位。没问题，放心吧。先挂了，学姐，这什么意思啊？我才知道上面已经定了 LND， 没想到这次财务的办事效率这么高，害你白跑了一趟。你不会怪我吧，小雨？行了，别演了，我就想知道原因。原因很简单，看看呀，是不是因为吴东江？吴东江是谁？跟我有关系吗？那到底是为什么？看一个土豪的女儿为了一个单子肯不肯下功夫，真的很有意思。考察乙方啊？你知道我今天能坐在这里，成为你的甲方，比你多付出了多少倍努力吗？而你呢，居然还能走进世界五百强，你不觉得你成功的太容易了吗？我只是让你体验一下真实的世界，真实的世界是。没有人可以随随便便的成功。的小巷有故事分享，让我忘了吗？
变成遇见。<音>